এইবারে একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে মনে হয় বোর্ডে তাই না কি যেন একটা চিত্রমিত্র আঁকা আছে বিচিত্রভাবে ভয় পেও না পড়ে দেখো প্রশ্নটা কি বলছে প্রশ্ন বলছে যে একটি দুশো পঞ্চাশ নিউটন ওজনের ভারী সুষম ধাতব বার এক্স ওয়াই এটা আছে এক্স ওয়াই সমান দৈর্ঘ্যের দুটি তার এ ও বি দ্বারা অনুভূমিক তলে ঝুলানো আছে তার মানে এইটা একটা তার আর এইটা একটা তার সহজ কথায় বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই মনে করো আমাদের একটা বার আমি এখান দিয়ে একটা তার দিয়ে দিছি আর এখান দিয়ে একটা তার দিয়ে দিছি এ আর বি দুইটা তার দিয়ে ঝুলানো আছে বলেছে প্রতিটি তারের প্রস্থচ্ছেদ ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার মানে এর প্রস্থচ্ছেদও যা এর প্রস্থচ্ছেদও তাই একই প্রস্থচ্ছেদ এবার বলেছে যে বি তারের দৈর্ঘ্য বিকৃতি টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর বি তার মানে হচ্ছে যেটা লেখা আছে এটা পিতল দিয়ে বানানো এ তারের পয়েন্ট এইট মিটার পিতলের মানে এই তারের পয়েন্ট এইট মিটার পিতলের আর বাকি ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার স্টিলের এই বাকি ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার স্টিলের ঠিক আছে এই তোমাকে তথ্য দেওয়া আছে এবং নিচে দেওয়া আছে যে ওয়াই স্টিল মানে স্টিলের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর ব্রাস ব্রাস মানে হচ্ছে পিতল পিতলের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এখান থেকে তোমাকে দুইটা প্রশ্ন করেছে এ নাম্বার প্রশ্ন করেছে যে বি তারে একক আয়তনে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি কত এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আর বি নাম্বার প্রশ্ন করেছে যে এক্স ও ওয়াই কোন প্রান্ত বেশি নিচু হবে বেশি নিচু হবে এই হচ্ছে তোমার দুইটা প্রশ্ন দেখে অনেক ভয়ঙ্কর লাগতে পারে বাট কনসেপ্ট বুঝলে তোমার এটা ভয়ঙ্কর লাগবে না তোমাদের অবশ্যই বল ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা দুশো পঞ্চাশ নিউটন বল মানে সহজ কথায় এই এই বারের একটা নিজস্ব ওয়েট আছে না এই ওয়েট দুশো পঞ্চাশ নিউটন তাহলে এখানে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে সো এই বলের অর্ধেক এ বহন করবে আর বাকি অর্ধেক বি বহন করবে কথাটা কি বুঝলে আমি কি বললাম তার মানে হচ্ছে যে বি খেয়াল করবা বি একটা সাপোর্ট দিচ্ছে যেটা এর অর্ধেক অর্থাৎ বি এর উপর যে পরিমাণ টান কাজ করবে বা যে পরিমাণ বল কাজ করবে एट के मन कर एक सौ पचिस निटन एवं तद्रूप एर पर जो परिमाण बल क्च कर पचिस निटन मान सहज कथा प्रति टोटाल ओटर अर्धेक बहन कर ढुकाओ बुझे कि बल्लम प्रति ओटर अर्धेक बहन कर सो तुम जो ए नम्बर सल्व करते जाओ ए नम्बर से तारे बी तार मान पीतल तार পিতলের তারে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি কত তো একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তির এক্সপ্রেশন আমরা জানি একক আয়তনে জমাকৃত শক্তির এক্সপ্রেশন হচ্ছে হাফ ইন্টু পীড়ন ইন্টু কি বলতো ইন্টু হচ্ছে বিকৃতি এখন পীড়নের মান তো তোমার জানার কথা পীড়নের মান হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল আর বিকৃতি মানে তো তুমি জানো যে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল বাট দিস অল উইল বি ক্যালকুলেটেড ফর বি কারণ আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে বি তারের একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি কত খেয়াল করবা কিন্তু কথাগুলা তাহলে আমরা আসি এবার হাফ ইন্টু বি তার কতটুকু পরিমাণ ফোর্স ফিল করতেছে বলো তো বি তার ফোর্স দি পাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন মানে এই টোটাল ওয়েটের একশো পঁচিশ নিউটন সে নিচের দিকে টান খাচ্ছে মানে ব্যাপারটা এরকম বি তারে উপরের দিকে বল আসে একশো পঁচিশ নিচের দিকে বল আসে একশো পঁচিশ কথাটা বুঝো এটা আমি শেখাইছিলাম এই যে বি তার উপরের দিকে একশো পঁচিশ নিউটন টানে ধরে রাখছে কারণ কি কারণ নিচ থেকেও কেউ তাকে একশো পঁচিশ নিউটন বল দিচ্ছে মানে উপরের দিকে একশো পঁচিশ নিচের দিকে একশো পঁচিশ তাহলে পীড়ন সৃষ্টি করার জন্য একশো পঁচিশ নিউটন বল দায়ী সো এফ এর বদলে বসাবো একশো পঁচিশ নিউটন বাই এ এ মানে ক্ষেত্রফল তো বি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে আমরা জানি এই তখন লেখা আছে প্রতিটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার ইন্টু এবার বলা আছে স্মল এল বাই এল মানে বিকৃতি সো দেখো বলে দিছে যে বি তারের দৈর্ঘ্য বিকৃতি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ফোর তাহলে এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ফোর দেখুন করবা এটা করে তুমি যে মান পাবা সেটা হচ্ছে বি তারের একক আয়তনে 
যে পরিমাণ শক্তি জমা হলো তাই বুঝেছ তাহলে দেখি মানটা কত হয় হাফ ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফাইভ টাইমস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ টেন ইনভার্স ফোর মানটা হচ্ছে তিন হাজার একশো পঁচিশ জুল পার মিটার কিউব মানে বি তারের একক আয়তনে এই পরিমাণ শক্তি জমা হবে বুঝতে পারছো পাল্লাম বের করতে না এবার মোস্ট ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন হচ্ছে বি নাম্বার এ নাম্বার তো আমরা বুঝতে পারছি বি নাম্বারে কি বলেছে দেখো একটু পরে বি নাম্বারে বলেছে এক্স ওয়াই কোন প্রান্ত বেশি নিচু হবে আচ্ছা নিচু বেশি বা নিচু হওয়াটা মানে কি বোঝায় এখানে একটা তার এখানে একটা তার দিয়ে এটাকে আমি ঝুলাই রাখছি যে অংশে বেশি প্রসারণ হবে সে অংশটা কি বেশি নিচু হবে না কথার মানে একটু আমি তোমাকে একে দেখাই তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবা দেখো এ তারের এই পয়েন্ট এইট মিটার পিতলের তাই না পয়েন্ট এইট মিটার পিতলের আর বি তারটা পুরাপুরি পিতলের সো আমি যদি তোমাকে বলি যে এই তারও একশো পঁচিশ নিউটন ওয়েট ক্যারি করতেছে বি তারও কিন্তু একশো পঁচিশ নিউটন ওয়েট ক্যারি করতেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই সো এইটা পয়েন্ট এইট মিটার ঠিক এখানে তুমি চিন্তা করো একদম এই বরাবর এই যে এইটুকু ক্লিয়ার তার মানে এখানেও কিন্তু একটা পয়েন্ট এইট মিটার দেখা যাচ্ছে দ্যাটস দ্য পয়েন্ট এইট মিটার এবং তুমি খেয়াল করে দেখো ওপরের এইটুকু পিতলের এইটুকু পিতলের তাহলে নিচে ওয়েট চাপালে কথাটা বুঝো কিন্তু পিতলের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক তো একটাই হবে তাহলে এইটুকু যতটুকু প্রসারিত হবে এক্স্যাক্টলি এইটুকু ততটুকু প্রসারিত হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই আছে সন্দেহ নাই মানে এইটার প্রসারণ আর এইটার প্রসারণটা সেম তাহলে খেলা হবে হচ্ছে নিচের এই ওয়ান পয়েন্ট টু মিটারে অর্থাৎ দেখো এখন আমার কাছে বাকি যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পিতলের আর ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার স্টিলের দুইজন কিন্তু একই পরিমাণ বল পাচ্ছে কথাটা বুঝো কিন্তু দুইজনই একই পরিমাণ বল পাচ্ছে দুইজনের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফল সেম বুঝো কিন্তু এইটুকু আমার কিন্তু এইটুকু নিয়ে কাজ করার দরকার নেই পয়েন্ট এইট মিটারের কথা বলে গেছে আমি এইটুকু বাদ শুধু আমি নিচের অংশটুকু চিন্তা করব তাহলে এইটুকু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এইটুকু ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার কোনো প্রবলেম নাই এইটুকুর ব্যাসার দোজা এইটুকুর ব্যাসার দো তাই বাট পার্থক্য হচ্ছে এইটা স্টিলের আর এটা হচ্ছে পিতলের সুতরাং আমার এখন দায়িত্ব হচ্ছে এই অংশের প্রসারণ বের করা আর এই অংশের প্রসারণ বের করা কথাটা মন দিয়ে খেয়াল করছো কি বলছি এটুকু কেন নিলাম না বলতো কারণ এর আছে কমন জেন্ডার দুই জায়গাতে আছে এই পয়েন্ট এইট মিটার পিতল এই এ তারে আছে আবার পয়েন্ট এইট মিটার পিতল বি তারেও আছে তাহলে আমাদের বাকি যে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পিতল আর ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার স্টিল এই দুইজনের প্রসারণ বের করব এই প্রসারণটা যার বেশি হবে অফকোর্স ওই পাশ বেশি নিচে হবে বুঝছো তাহলে দেখো ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক যখন আমরা বলি তখন কি বলি ওয়াই কলস টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ স্মল এল সুতরাং খেয়াল করবা আমি স্মল এল যদি প্রসারণ হিসাবে ইউজ করতে চাই সেটা হবে এফ ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু ওয়াই এই হচ্ছে আমাদের স্মল এল মানে প্রসারণ সো ওয়াচ মি ভেরি কেয়ারফুলি এই এফ এইটুকুর জন্য যা এইটুকুর জন্য তাই ক্লিয়ার ক্যাপিটাল এল এই ক্যাপিটাল এল দুইটা তারের জন্যই ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এইটুকু ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এইটুকু ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলও এই যে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার আবার এইটুকুর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলও ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার তাহলে এই এফ এল এ এই এফ এর মানটাও লিখে দাও এটা হচ্ছে আমাদের একশো পঁচিশ এই তিনটা জিনিস দুইটা অংশের জন্যই সমান তাহলে এখন আমাকে যদি কেউ বলে যে ভাই তাহলে প্রসারণ কার ওপর নির্ভরশীল অ্যান্সার হচ্ছে ওয়াইয়ের উপরে এবং খেয়াল করছো ব্যস্তানুপাতিক তার মানে আমি এখান থেকে একটা জিনিস বুঝলাম সেটা হলো যে স্মল এল ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই সো আমি যদি এখন দুইটা প্রসারণের কথা বলি এর প্রসারণ আর বি এর প্রসারণের অনুপাত বলি তো এ আর বি তো বুঝতেছো এ হচ্ছে স্টিল তাহলে আমি একটা কাজ করি আমি এল ফর স্টিল আর নিচে লিখলাম এল ফর ব্রাস ব্রাস মানে হচ্ছে পিতল ঠিক আছে তো এই দুইটার অনুপাত হবে হচ্ছে ওয়াই ফর ব্রাস উল্টা হবে ডিভাইডেড বাই ওয়াই ফর স্টিল দেখো মাথার মধ্যে বিষয়টা ঢুকছে কিনা 
আমি যখন এই ইয়ং এর গুণাঙ্কের সমীকরণটা 2টা 1.2 মিটারে প্রয়োগ করলাম তখন আমি দেখলাম যে বল দুইটার জন্য জন্য কমন প্রস্থ হচ্ছে যে ক্ষেত্রফল দুই জনের জন্য কমন এবং দৈর্ঘ্য দুই জনের জন্য কমন তাহলে প্রসারণটা মূলত নির্ভর করতেছে হচ্ছে ইয়ং এর গুণাঙ্কের উপরে যার ইয়ং এর গুণাঙ্ক বেশি তার প্রসারণ কম হবে কি বললাম যার ইয়ং এর গুণাঙ্ক বেশি তার প্রসারণটা কম হবে এবং তার জন্য আমি এই সমীকরণটা ডেরিভেশন করে ফেলছি অলরেডি তাহলে আসি এবার কি হবে দেখি অতএব এল ফর স্টিল বাই এল ফর ব্রাস শুধু মান বসাও ওয়াই ফর ব্রাস কত টেন টু দি পর ইলেভেন ওয়াই ফর ব্রাস মানে টেন টু দি পর ইলেভেন বাই ওয়াই ফর স্টিল কত টু ইন্টু টেন টু দি পর ইলেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পর ইলেভেন সো এই অনুপাতটা হচ্ছে এল ফর স্টিল বাই এল ফর ব্রাস ইজ ইকস টু হাফ তার মানে তার মানে হচ্ছে এল ফর ব্রাস ব্রাস মানে সহজ কথায় তাম আমি বাংলাতে লিখলাম এটা এটা হচ্ছে তামা তামার প্রসারণ হবে হচ্ছে দুই ইন্টু স্টিলের প্রসারণ এইটা আমরা বের করতে পারছি তার মানে তামার অংশে যতটুকু আছে যে এইটুকু তো তামার অংশ তামা না পিতল সরি ভুল লিখছি পিতল পিতলের অংশ যতটুকু দেখা যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এইটুকু থেকে যে প্রসারণ পাওয়া যাবে সেটা এইটুকুর প্রসারণের ডাবল মানে এ যদি খেয়াল করো এই যে এই অংশটা যদি এইটুকু প্রসারিত হয় তাহলে এ প্রসারিত হবে ঠিক এর দ্বিগুণ মানে এই যে সুতরাং তারটা প্রসারিত হয়ে এই রকম একটা আকৃতি ধারণ করবে লাইক দিস কথাটা কি বুঝিতে পারিলাম সবাই প্রথমে তো ফ্ল্যাট ছিল বা ছাড়ার সাথে সাথে এই ঘটনাটা ঘটবে এই স্টিল যতটুকু প্রসারিত হয়েছে এই যে এইটুকু প্রসারিত হয়েছে স্টিল তার থেকে তামার অংশটা ডাবল পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে ফলে কোন অংশ বলো তো বেশি নিচু হবে এক্স প্রান্ত না ওয়াই প্রান্ত অ্যান্সার হচ্ছে ওয়াই প্রান্ত তার মানে এখান থেকে বুঝলাম যত এফ ওয়াই প্রান্ত বেশি নিচু হবে বেশ মজার প্রশ্ন কিন্তু এবং দেখো কোনো জটিল ইকুয়েশন কিন্তু নাই তুমি যে ইকুয়েশনগুলো জানো তাদেরই কিন্তু কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেছে বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে আমি যখন কোনো একটা প্রশ্ন সলভ করতে যাব আমার কাছে যে টুলস বা ইকুয়েশন আছে সেটা আমি কত দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারবো এর উপর তোমার জিনিসটা নির্ভর করবে যেমন তুমি যদি এরকম চিত্র টিত্র আঁকা দেখে ভয় পে আর এখো দেখ কী দিছে পড়লাই না দেখো কত সহজ কোয়েশ্চেন ছিল সো তুমি বোর্ড পরীক্ষাতে বলো বা ভর্তি পরীক্ষা বলো যেখানেই যাবা প্রশ্ন আহামরি কঠিন কোনো প্রশ্ন দেয় না বাট প্রশ্নটা এমনভাবে দেয় যে তোমার মাথায় যদি তুমি একসাথে সব কিছু চিন্তা না করতে পারো তুমি কোয়েশ্চেনটা সলভ করতে পারবা না তাহলে আশা করি সব কিছু বুঝতে পারছো আর এই চ্যাপ্টারের প্রশ্নগুলো নিয়ে আর হয়তো বা সমস্যা হবে না বাট অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে ভালো থেকে তাহলে আবার দেখা হবে টাটা